Siyempre na ayos ng schedule ni Ma'am Kebweng. Siya rin ang love interest ni MK. Sweet maalaga kay MK. Gaya ginagawa ngayon kasi nga meron siyang objective originally which was to steal the red bandana. Yun ang una niyang gusto eh. Ang una niyang walang gusto, sa utos na kanyang kapatid, sa kagustuhin niyang kuha din yun, plus the fact na naiilab na siya kay MK. Yun, yun siya. So sa dulo, magiging kakapit niya si MK, uh, babalik din sa kanyang kapatid at kakalabanin nila ni MK. Okay? Si Isariani, bayani ako yan. Siya si Hiro. Siya si Hiro. Si Hiro. Si Hiro. Si Hiro. Si Hiro. Pasyente ni Ma'am Kev, kung nagpagamot sa kanya. Pero nung panahon kasi yun, sumasablay na yung powers ni MK. So sablay yung nangyaring panggagamot sa kanya. Ang naging parang... Ay, 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 Ayaw mo na, hindi ka magdadabi. Hindi ka magdadabi! Ay, hindi ka magdadabi! Ah, hindi ka magdadabi! Hindi ka magdadabi! Basta, hindi, hindi... Hindi ka magdadabi! Oo, meron, meron siya. Hindi siya, sorry, hindi siya pipi. Parang, siya magsalita. Parang bulo na hindi naman ito. Hindi, hindi, hindi! Yan! So, ang ginawa, ang gagawin niya, kasi nga, syempre, si MK ang may kasalanan ko bakit hindi nga sa kanya yun. Nung nalaman niyang maglalakbay si MK para mabawi yung mabalik yung kapangyarihan ng bandana, sumama siya. At pinagbihis mo pa siya doon. Pero hindi nyo naman doon yung script niya. Alam mo, mahal-mahal ang bahit sa akin kasi hindi ko ang magdadaan. Hindi, yan yan o. Actually, sabi ko mga kay Royce, yung acting mo dito, eto rin magbibigay ng award sa'yo. Kasi, imagine mo, hindi ka nang sasalita. Pinabasa ko ang lights mo na iyak ako. Pero ang whiteboard, doon yung nagsusunod ng linya mo. Kahit mo na nalang yung, ah, sunod mo na yan. Ganun din po. Okay. Pag nag-isa ito, siya ibang umalas. Actually, hindi ba nagkaroon ng Chinese? Nag-iiba yung madali. Kung baga nag-ano eh, nag... Kung bumababa na bumababa, baga nag-deteriorate yung ano niya, yung sakit niya eh. Nung una, nag-Chinese siya, nag-Italia, parang tapos bigla hindi mo na naiintindihan, nag-alabo-labo na. Until eventually, hindi na siya magsasalita. Magsusunod na lang siya sa whiteboard. Tapos sabihin niya. Si Ryan Bang. Si Ryan Bang, siya si Jadwick. Ayon, siya si Einstein. Si Einstein, assistant naman siya ni Ma'am Clinic. Nandit na yung mag-ever sa clinic. May pagka-slow. Sorry, sino to? Si Bayani pa rin. Eh, damit mo kasi pa rin. Sa hawig ko lang, kaya kita ko. Ano, so may pagka-slow sa decision making, pero hindi siya poko. Slow lang siya, minsan. Sadyang may hina lang talaga yung kanyang comprehension minsan. Tapos, madalas, mali-mali yung pagkaka-intindi niya sa mga inuto sa kanya. But, kahit ganun siya, maaasahan naman siya bilang kaibigan. At, meron siyang gagawin dun sa storya na magsasakripisyo siya para makapagpatuloy si MK sa kanyang journey na makuha yung tatlong sangka. Okay. Yan si Ayon. Okay. Okay. Si nang appear at high five, si Fumia saka si Yam Yam. Sila, yung mga duwending mensahero ng Ikabia. Okay. So, yung character nilang dalawa, laging magkakontra. Pero, pareho naman yung thought na gusto nilang sabihin. Halimbawa, ang kasabihin ni ni Fumia, parang tama ka, sasabihin na, hindi, hindi siya mali. Ganun sila, tama nga siya, hindi nga siya mali. Ganun, parang ganun sila. Pero we'll try to experiment kung ano ba yung pwede, kung pwede pa bitin natin ang characterization nila. Pero basically, dapat ganun kayo. Mensahero kayo, pero kayo mismo, hindi kayo nagkakaibigyan kung paano mag-deliver ng message ninyo. Thank you, sir.